。各位同学好，亲爱的各位老铁们，大家好啊！欢迎收看这期《摩尔排棋》。今天给大家带来的呢是近期比较火热的一款产品，来自于暗黑王冠推出的《燃魂不灭修罗篇》影藏。断句，断句没错吧？<笑>这个产品最近也是在原创人偶的小圈子里比较火热的，讨论度也比较高，没买到，于是就借来了这个单人偶的版本，跟大家做一个简单的，算是拆箱分享吧。盒子部分比较醒目的一个大红色，加上这叫般若吧，日风的鬼面的形象。这边写着轮回转生，拒绝轮回转，拒绝轮回转生，永无止境的复仇。这个包装的调调还是比较去啊，我喜欢这个红色的底，加上一个鬼面造型，看着像什么艺术品展览的那种海报。这边是一个说明书，内容还是挺详细，一会儿再看。这人偶拿出来带着一股寒气啊，比较巨大的肩甲上面是一个磁吸的结构，直接挂在肩膀上就 OK。长得那么邪恶，一点人气儿都没有。人家就是这样一个形象啊。然后小配件上有一个带有磁吸结构的发髻，后脑这里一吸，简单组装，这样就是这款产品的一个基础的形象。第一感觉质感方面是非常的好的。这也得益于它的一些金属结构的利用，像这个巨大的肩甲，还有表面的这个涂装的效果，还有一些做旧的纹理。你看，我比较喜欢它这个铠甲上面这种沟壑和造型上有点棕色感觉的那个涂装。整体的造型呢，就像它标题中讲的那样，是一个偏幻想风格的日系的主题，带有一些很明显的日本的特色，像它这个脚啊，很日式的一个造型。铠甲的刻画呢，也可以看到浓浓的日粉。我比较喜欢是它黑白颜色的一个对比啊，面如死灰，搭配上这个纯黑的铠甲，看着视觉的冲击力上是非常强的。从阴兵，那是从阴间出来索命的。看看就冷。当然了，除了它的颜色调整的很好之外，它的涂装刻画也非常好，面部的这个造型，包括发丝的精细程度，胸口这个白色的刻画，以及一些血管组织的感觉，可以想象到，好像是这个铠甲已经根植于它的肌肉之内，刻画的还是很好，很有趣的。背面这里，甲胄部分更具有幻想的风格。很好玩的是，这个中心部分带有一个小小的人头，不太了解它的具体故事背景啊。这个设计还是很有趣。应该是什么本体？嗯，挺有趣。总而言之，你可以感觉出来，这个东西是有点像之前那个合金装备里雷电后续的一个造型，半铠甲半人的一种生物。只不过它这个铠甲是非常古代风格的一个造型。铠甲后方打开这个扣子，注意不要刮到这个小人脸。这个马甲还是可以取下来的。胸口处就可以更清晰的看到一个内部的结构。这边也不是心脏啊，封了一个像商标，像是那个《艾玛里亚当》的胚胎一样的红色印记啊。后方的小人脸也是别有洞天，把这个人脸拿掉，是有个磁吸结构的。哦。然后下方这个圆盘，哎。也可以打开，里面有一种血肉的组织在里面啊，看着就非常的阴间<笑>，它就好像是唯一剩一点血肉就在这个位置的。你想想那个谁，沙漠之蝎哦， oh. 整体已经是一个傀儡了，但只有一点血肉保存在这里的那种感觉。盖子内部也是有一个符文的刻画啊，可以说它内外结构刻画都非常细致，有点儿，有点恶心。我挺喜欢这种，就恶，这人就恶心。面雕的部分，像刚才说过的，服装细节上很细致，很到位。好玩的地方是它这个嘴唇啊，就是一个干裂的效果，整体显得就是非常阴冷干燥啊。如果你不看这个红眼睛的话，单看这个肤色的表现，你甚至会觉得这是一个黑白的效果。不仅是涂装比较细致啊，面容部分也是一个磁吸的结构，向上一抬，打开之后可以看到里面有个可动眼的结构，波动。后方的不敢，很常规的一个可动眼调节，但是这个移动的范围还是比较大的。配件上，首先是一枚全金属的头盔，造型部分呢和铠甲是如出一辙的，它有点亮亮的。
，对，质感很好啊。安装上非常简单，摘掉这个发髻，对应后脑的磁铁部分。哎，笑啥呀？脸好小啊！<笑>整个安装还是非常的丝滑。要不要给他眼睛调整一下？他看起来好迷惑、哦。谁给我扣了帽子？<笑>而且这个帽子有趣的地方是，它这个帽檐的部分啊，应该叫帽檐吧？不太懂。绳边的结构其实是可以活动的，编的比较紧啊，所以可动范围其实比较小。不过造型上还是非常真实。恶鬼造型的面罩，同样是一个磁吸的结构。组合起来就是非常标志性的日甲头盔造型，能看到这个嘴部的开窗，般若的鬼面，同样是全金属的结构啊，刻画的非常漂亮。实物看上去的话，它这个金属色的涂装是古色古香的那种，有包浆的感觉，而且它这个牙齿啊、獠牙呀、啊，包括花纹的刻画，精细度是比较高的。背面呢也是一个磁吸的结构，直接。吸附在人脸上就 OK。这么一配显得它，这你可以少了点英俊呢。头部这些配件你是可以去自由的搭配的，只带面罩，只带面具，不同的组合，对，玩法很棒啊。两只带着弯刀的护臂，全金属的材料，把旧有的臂甲拿掉，就直接插进去就可以了。刀臂有点吗？不，它这样，这样，这样搞，这样。好累呀、啊。<笑>额外附带两只替换手，虽说是一个软胶的材质啊，但是开模的精度还是非常的到位。颜色还有涂装上，我个人觉得也是比较不错的。替换头雕，一枚发狂的造型啊！下颚这个部分呢，也是可以自由移动，就很像变相怪杰，就是你戴那个面具，那个面具长到你脸上了。我觉得它更像那个《火影忍者》里的左近右近。头雕内部。是带有一个电池组的结构啊，拿的时候要特殊注意一下。我参照了一下说明书，前方是有一个卡扣的，只要这样一个角度打开，里面呢就能看到电池组。正常来讲，替换完电池之后，利用这个磁吸的零件，是有一个眼灯的效果的。但是我这只电池可能是时间比较久啊，可能因为时间比较久啊，命里放电池<笑>就没有没有电的，估计是啊，然后就没法跟大家做这个展示了。替换上这个狂野的头雕之后，整个造型就更显得比较有攻击性。刚才那个面容多少还是有点乖巧的，我觉得我也比较喜欢这个。你比较喜欢这个团，我喜欢这个乖一点的。这个啊，嗯，我喜欢这个乖一点的。它就很像那种，你到哪块，比如说咱们去打游戏上哪儿，然后一下串串那个两万多号人，你就是要打完这两万个、两万个炸头发的，然后才能打下一个级别是披头发的。<笑>两张披风，这个质感有点像眼镜布那个感觉啊，摸起来还是蛮厚实。下摆处都做出了这种破损的。感觉两个区别呢，在于一只是有铁丝，可以弯折出不同造型的；额外这只呢，就是自然的垂感比较好一点。像我这种比较懒的人呢，当然是要把这个铁丝结构的放回盒子里。披风的安装方面，可以看到这个上方其实是有一个非常细小的孔洞的，不仔细看其实还发现不了，像一个针眼的感觉。把这个磁吸的肩甲取下，对应上面这个铁钩子。把披风悬挂在上面，你不是很懒吗？嗯，这个影响造型的事还是要做的。安装这个钩子的时候，确实比较受苦，安的时候比较费眼睛。我觉得这里可以稍微做一定的改进。安装好之后，直接和肩部的磁吸连接就可以了。这个效果嘛，还是比较有意思，有点像那种法国法式的半边披风的感觉啊。武器部分，一把武士刀，刀鞘部分的花纹和铠甲上是完全一致的设计。拔出刀刃，也是一个完全金属的结构啊，这个还是非常闪耀的。后背处也有单独和武士刀连接的结构，直接插入就可以。另一把武器就略显神秘，像是一个匣子的造型，表面的这个涂装也是一个古色古香的感觉，好多奇怪的铭文。从边缘处。可以正常把它打开，看着这个武器是什么呢？像是一个神秘的尖刀，前端呢是一个软胶的结构，透明的红色。这武器看着就更具一些幻想的风格。三枚手里剑，涂装部分分色部分也是有做出来的，而且也是金属的结构，稍微有一点扎手啊。
情趣用品。这上不了台面的画，完全不知道用来干嘛。<笑>一会儿找找图，这个应该是干嘛的？哎，是不是它什么脚料啊？然后给它套脚的话。这个生物是是因为无法摆脱的啊,啊，你这个有点有点像八神那个在腿上系的那个皮带是吧？八神就是两只不同造型的腹器，这一只呢是一个苦的感觉，刃的部分呢也是一个金属的结构，另一只呢造型就有趣了，打开之后。这人有点多呀，嘿，非常具有日风特色的这个剑刃，颜色和涂装部分也是比较到位的。地台很沉重啊，像是拿着一个砚台一样，这应该是贴纸啊，上面这个旁边写着“临兵斗者皆阵列在前”，燕赤霞吗？就是燕赤霞的那种咒语啊。然后自然呢，现在的人偶都是比较卷嘛，它也是具备一个。磁吸的结构、哦、啊，这个磁吸的位置都非常棒啊！安装上之后，站立的非常的稳，这点不错。简单总结，感觉这款玩具还是质感方面非常的棒，还是有下了很多功夫的。可以看到打开之后，里面那种血肉的感觉，还有整体像一个傀儡、一个人偶，或者说阴气十足、类似阴兵的一个感觉啊，它刻画的都是非常到位。我非常喜欢它这种白皙的皮肤和亮黑色的金属铠甲碰撞到一起的那个颜色那个感觉，包括一些。可动眼的玩法呀，还有不同的武器搭配，整个产品体验下来还是非常的爽。平时其实斗篷啊，我之前觉得这个自然的这个垂感应该比较好，但是它有点起静电啊，就一直在和这个吸风，对，一直在往这个人身上吸，就显这个造型有点有点邋遢。一会儿我想试一下这个有铁丝的，看看效果会不会更好一点。吸、啊、风、那个、不是应该就这样起来比较？对，它能有一些迎风飘扬的感觉，这样更好啊。你,你这个更像那个什么魔术师啊？<笑>神秘感<笑>裹在一起了啊！再一个呢，在玩这个产品的时候，因为很多细小的零件啊，还是要注意一下。在抠的时候啊，在安装的时候、组装的时候，一定要对照这个说明书再去把玩它。通过这款人偶呢，我的一个感觉是，与其向外去做很多搭配，其实它下了很多功夫是向内部的铠甲以下，您可以拆卸下一部分零件去发现更多的东西，稍稍有一种探索的那个感觉啊，还是很好玩。然后整款产品其实是有一个大的套装的啊，就是它会附赠一个更加庞大的地台，以及一个大型的骷髅头。而且那个骷髅头，据说你集齐四款的话，好像还是可以组装成一个半人高的一个雕像，不能说小雕像了，很大的一个东西啊。因为过于庞大啊，实在是不方便运输。今天呢，就只拿到这个人偶跟大家做一个分享。总而言之呢，整款产品还是我非常喜欢的一些造型和设计，质量和涂装上，个人。觉得也是比较高的水准，丰富的配件以及不同的玩法，结合上它的这样一个特殊的世界观的设计，我觉得后续的产品如果罗列到一起的话，肯定会是一个非常好的收藏。应该还有额外还有三款，但是不知道具体什么样子啊，不知道什么时候能公布，持续去关注一下吧。然后这一期呢就先讲到这里了，喜欢朋友们记得一键三连，我们下期再见吧，拜拜。这不是做日系的吗？长成黑白无常那样的风吗？可能饭说了没人买。<笑>